ലെവി ലെവി കുട്ടനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് പക്ഷെ രണ്ട് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം പിന്നെ സ്കൂട്ടി ഇത് അമ്മയുടെ മിസ് ആടാ അമ്മയുടെ മിസ് ആടാ നിലമ്പൂര് വന്ന് തൃശ്ശൂർക്കാരായ ആൾക്കാരും വന്ന് വീട് വാങ്ങിച്ചിരിക്കയാണ് നമസ്കാരം എല്ലാവരുടെ ഡെയിലി ജേണിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇവിടെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആണ് അത് രാവിലെ എണ്ണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ നേരെ നിലമ്പൂർക്ക് പോവാം ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഇദ്ദേഹം മൈസൂർക്ക് എത്തി ഡാറ്റ ബേർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു വന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം രാത്രിയിൽ എത്താൻ പറ്റിയില്ല ബോർഡർ ക്ലോസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കൂടെ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റേ ചെയ്തു അതായത് ഹോട്ടലിലായിരുന്നു ഒരു ദിവസം നിന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിലൊരു ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ഡേ രാവിലെ നമ്മൾ പോയില്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിപാടി നടക്കത്തില്ല ലെവിക്കുട്ടിൻ്റെ ബാപ്റ്റിസം ആണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൂടി ഉള്ളൂ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ആണ് എത്തിയത് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ പതിനാലാം തീയതിയാണ് അപ്പോൾ പതിനെട്ടാം തീയതിയാണ് നമ്മൾ ലെവിക്കുട്ടിൻ്റെ ബാപ്റ്റിസം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കരുതി ഓക്കെ നമുക്ക് രാവിലെ തന്നെ ഇറങ്ങാം അപ്പോൾ ഒരു ഡേ കിട്ടുമല്ലോ ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നിലമ്പൂർ ചെല്ലും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ നേരം നമ്മൾ ബോർഡറിൻ്റെ അവിടെയും ബ്ലോക്ക് ആവത്തുമില്ല ആറു മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ബോർഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യും രാവിലെ ആകുമ്പോൾ ലെവിക്കുണ്ടും അങ്ങ് ഉറങ്ങും നമുക്ക് രാവിലെ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന സമയം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പപ്പ മമ്മിയുടെ അടുത്ത് എത്തുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പേ ലവിക്കുട്ടൻ്റെ പേരിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഈ എപ്പിസോഡാണ് അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ബിക്കോസ് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് ലവിക്കുട്ടിൻ്റെ ബാപ്റ്റിസവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ലവി എന്നുള്ള പേര് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾക്കത് മുമ്പേ പരിചയമുള്ള ഒരു പേരാണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല എൻ്റെ മോനിക്കുട്ടിൻ്റെ പേരാണ് ലവി ഞങ്ങളെല്ലാവരും മോനിക്കുട്ടിൻ്റെ മോനിക്കുട്ട എന്ന് വിളിച്ചതുകൊണ്ട് ലെവി എന്നുള്ള പേര് ആർക്കും തന്നെ അറിയത്തില്ല സോ ലിയ ലിൻറ്റു ലെവി എന്നാണ് പേരിട്ടത് പിന്നെ അത് പള്ളിയിൽ ടോണി എന്നും ഉണ്ട് അപ്പം മോനിക്കുന്ന ആ പേരുകളൊന്നും അറിയില്ല ടോണി എന്നും അറിയില്ല ലെവി എന്നും അറിയില്ല അവൻ ഒരേ ഒരു വേറെ അറിയുള്ള മോനൂസ് മോനിക്കുട്ട അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ പൊന്നേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ മോനിക്കുണ്ണ ആരാന്ന് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മോനിക്കുണ്ണ എൻ്റെ ഒരേ ഒരു ബ്രദറാണ് എനിക്കൊരു അക്കയുള്ളത് ലിയ എന്ന പേര് ഒക്കെ ലെസ്റ്ററി സെറ്റിൽഡ് ആണ് യു കെയിലാണ് എൻ്റെ ബ്ലോഗിലൂടെ കണ്ട് കാണും പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ മോനിക്കുട്ടൻ മോനിക്കുട്ടൻ ഞങ്ങളെ വിട്ടു പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ മോനിക്കുട്ടിൻ്റെ ഒറിജിനൽ നെയ്മാണ് ലെവി അപ്പോൾ ലെവി എന്നുള്ള പേരിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിൻ ഇൻ ഹാമണിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പേര് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകുമ്പോൾ കിട്ടണമെന്ന് പക്ഷേ എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഫുൾ എനിക്കൊരു പെൺകുഞ്ഞിനെ വേണമെന്നായിരുന്നു ആ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ട്രീം ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല എനിക്ക് പെൺകുഞ്ഞായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്തു പിന്നെ ജെൻഡർ റിവ്യൂവിൻ്റെ സമയത്താണ് അറിഞ്ഞത് ആൺകുട്ടിയാണെന്ന് അപ്പോൾ ആ സമയം തൊട്ടിട്ട് അച്ചു പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ പേര് ഞാനാണ് കേട്ടോ അച്ചു ഇടുന്നത് അച്ചു ബേബി കയ്യിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ അച്ചുവിനത് വിട്ടു കൊടുത്തു അച്ചു സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഇത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും ചോദിച്ചിട്ട് ചെയ്യുള്ളെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പം ഞാൻ ലെവിയെ ഡെലിവർ ചെയ്ത് എൻ്റെ നെഞ്ചത്തോട്ട് ഇട്ട സമയത്ത് എൻ്റെ ചെവിയിൽ അച്ഛ വന്ന പേ പറഞ്ഞ പേരാണ് ലെവി സോ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിപ്പോയി കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ മോനിക്കുട്ടൻ മുൻ്റെ മോനിക്കുട്ടൻ എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് വന്നതെന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ഓരോ മൂവ്മെൻറ്റും അവൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ കാണുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ ഒരുപാട് പേരെ പറയുന്നുണ്ട് അച്ചായ പോലെയാണ് അവരെ പോലെയാണ് ഇവരെ പോലെയാണെന്നൊക്കെ പക്ഷേ എനിക്ക് അവൻ എൻ്റെ മോനിക്കുട്ടനാണ് എൻ്റെ മോനുസ് മോനുസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറയാണ് എൻ്റെ വിഷമം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സങ്കടം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി അയച്ചു തന്നതാണ് ലവിക്കുട്ടനെ അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് ആദ്യം രാവിലെ തന്നെ എൻ്റ
നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരാളാണ് പോയേക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ മറക്കാൻ പറ്റും എത്ര പ്രാർത്ഥനയുണ്ടെങ്കിലും എത്ര ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും എത്ര ഏത് സഭയാണെങ്കിലും ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ബേർത്ത്ഡേ അവർ പോയിട്ടുള്ള ദിവസം അവരുടെ ഓരോ മെമ്മറീസ് നമുക്ക് മുക്കിലും മൂലയിലും കാണും എനിക്കങ്ങനെയൊന്നും മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ആ ഏത് ദൈവത്തെ ഏത് സഭയിൽ പോയാലും ഞാൻ പറയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് അവിടെ പോകണം എൻ്റെ ദൈവക്കുട്ടിനെ എൻ്റെ മോനക്കുട്ടിനെ എടുത്ത് ചെല്ലണം അവൻ ഓൾറെഡി കണ്ടു ബ്ലസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം എന്നാലും ഞാൻ ആ കല്ലറയിൽ പോകാതെ എവിടെയും പോകാറില്ല ഞങ്ങൾ ആരും തന്നെ മൈസൂർ വഴി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും മമ്മീൻ്റെ അടിയും പറയും അവനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ അടക്കിയത് അവനെല്ലാം കാണണം അതുകൊണ്ട് റോഡ് സൈഡിൽ അടക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞങ്ങൾ കണ്ട് ബ്ലസ്സിങ്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ബാപ്റ്റിസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഒരു ഇൻട്രോയിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ലവിക്കുട്ടിൻ്റെ ബാപ്റ്റിസം ആണല്ലോ അന്ന് ലവി എന്നുള്ള പേര് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇട്ടത് അത് ഞാനല്ല അച്ചായാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് അത് കേട്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇനി കൂടുതലായിട്ട് ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ മോനിക്കുട്ടിനെ കാണാൻ പോവാം ലവി ലവിക്കുട്ടിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് യു കെയിൽ നിന്ന് എത്തിയ നെക്സ്റ്റ് ഡേ തന്നെ നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് മൈസൂരിലേക്ക് ലവിക്കുട്ടിനെയും കൊണ്ട് ഓടി എത്തിയത് എൻ്റെ മോനൂസിനെ കാണിക്കാനായിരുന്നു കേട്ടോ എൻ്റെ മോനൂസ് കണ്ട് പ്ലസ് ചെയ്തു സെയിം ടൈം തന്നെ ഡാഡ് ബർത്ത് ഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഡാഡിയും മമ്മിയും ഒക്കെ ഹാപ്പി ആയി അപ്പോൾ മോനിക്കുട്ടിനോട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ച് നിലമ്പൂരിലേക്ക് എത്തി എത്തിയത് ഒരു ഉച്ചയൊക്കെ ആയി അവിടെ നിന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് ഷോപ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പപ്പായും മമ്മിയും ലവിക്കുട്ടിയും കൂട്ടി ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയതാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൗസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാണ് ഫാഷൻ ഹബിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എനിക്കറിയില്ല അച്ചാടെ മമ്മി കൊണ്ടുവന്നതാണ് കേട്ടോ മമ്മിയുടെ ബ്ലൗസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു ചുരിദാറൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു അടിപൊളി ഇനി എന്റെ ആണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ബ്ലൗസിന്റെ അളവ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു സോ ചൂട് കാരണം ഒരു രക്ഷയില്ല ഗൈസ് പപ്പായും ലവിക്കുട്ടിനും വണ്ടിക്ക് അകത്തിരിക്കുവാണ് ചേച്ചി ബ്ലൗസിന്റെ അളവ് എടുക്കുക ചേച്ചിനെ വഴക്കു പറയും ചേച്ചി പേരെന്തുവാ വിശാലാക്ഷി ചേച്ചിയാണ് എന്റെ ബ്ലൗസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പം കോസ്റ്റ്യൂം എങ്ങനെയാണ് ബ്ലൗസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് രത്നവല്ലി രത്നവല്ലി ചേച്ചിയാണ് ബ്ലൗസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് വിശാലാക്ഷി ചേച്ചിയാണ് അളവെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ്യൂം സ്പോൺസർ ബായ് നയൻ ബോട്ടിക് അപ്പോൾ സാരി എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ലതാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക ചേച്ചി അളവെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കളയണ്ട ഇത് ചുരിദാറിൻ്റെ അളവാണ് കേട്ടോ വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് അച്ഛന് കമ്പനിയുടെ ലീവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഡിസംബർ പതിനെട്ടാം തീയതി തൊട്ടിട്ടാണ് അന്നാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ ബാപ്റ്റിസവും അപ്പോൾ ഞാനും പപ്പായും മമ്മിയും കൂടെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കാനുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം മാത്രമല്ലേ നിലമ്പൂർ നിന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈവനിങ് അച്ഛ പറഞ്ഞു ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പുറത്ത് പോകാം അപ്പോഴത്തേക്ക് അച്ഛ ജോയിൻ ചെയ്യും നമുക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് തീർക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ അച്ഛ എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഷോപ്പിംഗ് അപ്പം നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമായതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാനുള്ളതെല്ലാം മേടിച്ച് ലേവിക്കോട്ടെ പപ്പായുടെ മമ്മിയുടെയും കൂടെ ഇങ്ങനെ കൊഞ്ചി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പപ്പായി അവന് തമ്മിലൊരു ബോണ്ട് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവൻ എന്തൊക്കെ പപ്പ പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്ന് ചിരിയോടെ ചിരിയാണ് ചൂടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അച്ഛ ജോലി കഴിഞ്ഞതേ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫർസ നിലമ്പൂരുള്ളൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വെറൈറ്റി ഫുഡുകളാണ് സ്പെഷ്യലി ഇവിടുത്തെ എല്ലാം ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഈ സംഭവം ഇവിടുത്തെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഐറ്റം ആണ് കേട്ടോ ലാമ്പാണോ മട്ടനാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല ഇതൊന്നും ഞാൻ കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ രുചിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അടിപൊളി സംഭവമായിരുന്നു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗൈസ് സമയം ഇപ്പം അഞ്ചര ലവിക്കുട്ടിൻ്റെ ഉറക്കമൊന്നും സെറ്റ് ആയിട്ടില്ല അതെ ഹലോ അവരാരെയും ഉറക്കൊന്നുമില്ല ടൈം ആകെ ഉൾട്ടായിട്ടുണ്ട് ലവിക്കുട്ട
ഇന്റെ പേര് പോലെ അങ്ങനെ ലവിക്കുടിന്റെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞു എ ബി പോസിറ്റീവ് ഇപ്പൊ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ആൻസ് ബ്യൂട്ടി പാർലറിലാണ് പ്രിപ്പറേഷനിലെ അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് സുന്ദരി ആവണല്ലോ സംസിച്ച് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ വരില്ല ക്യാമറയിൽ നിന്നാണ് ചേച്ചി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു സെറ്റപ്പിലല്ല നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരാൾ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നീ വലുതാവുമ്പോ നിന്നെ എല്ലാ വിധമായിട്ടുള്ള കോച്ചിങ് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കും കുഞ്ഞിന് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് അറിഞ്ഞോ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അച്ചു ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടി നേരെ കാറിൽ വന്നിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് എടാ നിന്റെ പേര് പോലെ തന്നെയാണല്ലോ നിന്റെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് അതിന്റെ റീസൺ വേറെ ഒന്നുമല്ല അച്ഛ എ പോസിറ്റീവ് ഞാൻ ബി പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ലൈഫ് കൊണ്ട് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എ ബി പോസിറ്റീവ് ആണ് അവന്റെ പേരിന്റെ അർത്ഥം ജോയിൻ ഇൻ ഹാർമണി എന്നാണ് അപ്പം നമ്മളെ രണ്ടുപേരെ വിഷമിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ രണ്ടുപേരുടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് കാണിച്ചത് ഒരിതാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചത് എനിവേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കേക്ക് ഷോപ്പിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ചന്തക്കുഞ്ഞ് ഇത് കാണുന്നത് കാർമൽ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള കേക്കാണ് കേട്ടോ എല്ലാം തന്നെ ഈവൻ ക്യാരറ്റും ഡേറ്റ്സും ആണെങ്കിലും ബീട്രൂട്ട് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നേരെ വന്നിരിക്കുന്നത് അച്ചായുടെ പപ്പായുടെ ചേട്ടൻ മൂത്ത ചേട്ടൻ വലിയ പഴയാണ് അങ്ങോട്ട് പോയി അട്രാക്ഷൻ പുല്ലഞ്ചേരി മർത്തവും പള്ളിയുടെ അടുത്താണ് കേട്ടോ പപ്പയുടെ തറവാടും അതുപോലെ തന്നെ പപ്പായുടെ ഒക്കെ ആദ്യത്തെ വീടും ഉള്ളത് എന്ന് പള്ളി കഴിഞ്ഞ് വന്നാലും വലിയപ്പനെ കണ്ട് വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് സിബി ചേച്ചി ഉണ്ടാക്കിയ സ്പെഷ്യൽ കട്ടൻ കാപ്പിയും കുടിച്ചിട്ടേ വീട്ടിലേക്ക് പോകാറുള്ളൂ അപ്പം ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോഴും സിബി ചേച്ചി ഇതേ കാന്താരി ഉടച്ച സമ്മന്തിയും ചിക്കൻ കറിയും കപ്പയും നല്ല അടിപൊളി കട്ടൻ കാപ്പിയും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹലോ പ്രിപ്പറേഷൻ ഡേ ത്രീ ആണ് സോ ഇന്ന് ഭയങ്കര ചൂടാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് ഞാനും മമ്മിയും കൂടെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങുക പക്ഷെ രണ്ട് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം പിന്നെ സ്കൂട്ടി യൂസ് ചെയ്യാനും എനിവേ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വാക്സ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ക്ലീനപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കുട്ടപ്പി ആവാൻ വേണ്ടി സോറി ക്ലീനപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്തൊന്ന് കുട്ടപ്പി ആവാൻ വേണ്ടി പോവാണ് പിന്നെ ബ്ലൗസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതും ചുരിദാർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതും മേടിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ ജോബിനും അതുപോലെ തന്നെ ജോബിൻ്റെ വൈഫ് മിന്നു എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരെനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല വൈകിട്ടത്തെ സ്പെഷ്യൽ വിശേഷങ്ങളിൽ കാണിക്കാം നാളെയാണല്ലോ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഡേ അപ്പോൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ഡേ ത്രീയുടെ എന്തൊക്കെയാണ് പരിപാടി എന്ന് നോക്കാമേ ഇന്ന് സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് അധികം തിരക്കില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഫേസ് ഭയങ്കര ഓയിലി ആയി പിമ്പിൾസ് ഒക്കെ വന്നു അല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ ഉള്ളൂ നല്ലൊരു ഡേ വരാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ ഫേസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണോ നന്നായിട്ട് വെക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം കൂടി കുളമായി തരും അപ്പൊ ബ്യൂട്ടി പാർലറിലെ പരിപാടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മമ്മിയെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഞാനും അച്ഛായ ലഭിക്കുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇടക്കരയിലേക്കാണ് മമ്മിയും ഡാഡിയും പിക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ല ഡോക്ടറും ഫാമിലിയും ലഭിക്കുന്ന ബാപ്റ്റിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അവരുടെ കൂടെയാണ് മമ്മിയും ഡാഡിയും ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇടക്കര വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഡ്രൈവിംഗ് കാണിക്കുന്നതിന്റെ റീസൺ വേറെ ഒന്നും അല്ല കുറച്ചു പേരൊക്കെ മെസ്സേജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടി ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓടിക്കാൻ പറ്റും യു കെയിൽ നിന്ന് യു കെയിൽ ഞാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗിയർ ഉള്ളത് ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം ഞാൻ ഗിയറുള്ള വണ്ടി തന്നെയാണ് ഓടിച്ചതും അതിനകത്താണ് ഞാൻ പഠിച്ചതും എൻ്റെ മമ്മിയുടെ ഡ്രൈവിംഗ് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ടാലൻ്റ് ആണ് ദൈവം തരുന്ന ഒരു കഴിവാണ് നമ്മൾക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതും പിന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കുന്നതും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോയെന്നേ ഉള്ളൂ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അപ്പോൾ കളേഴ്സിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡാഡി മമ്മി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വൈകും എന്ന് പറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് അച്ചയ്ക്ക് ഒരു ജുബ നോക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്
മിന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ വ്ളോഗിൽ വരുന്നത് അല്ലേ മിന്നു നാടെവിടെയാ കോട്ടയം കോട്ടയം ആക്ച്വലി ജോബിനെ പരിചയപ്പെടുത്തലായിരുന്നു ജോബിനാണ് അച്ചാടെ ബ്രദർ ബ്രദറിന്റെ വൈഫ് നിങ്ങൾ കുവൈറ്റല്ലേ നേഴ്സായിട്ട് ആ മമ്മി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അതെ ജോൺസൺ അങ്കിളുടെ മോന്റെ വൈഫാണ് അല്ലെ കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് വന്നാണ് അപ്പൊ അവര് ദേ മാൽദീവ്സ് ഒക്കെ കറങ്ങി നേരെ ലേവിക്കുട്ടിന്റെ ബാപ്റ്റിസം കൂടാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഡാഡി മറ്റേ കടയിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ ഗുളികയും മാറി പറക്കുന്നുണ്ട് എന്താ ഡാഡി ഇവിടെ അവസ്ഥ ഒരു ബിഗ് ഡേ ആണ് വെരി 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 ബിഗ് ഡേ അവിടെ ഒരാണ് ബൈക്ക് കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ മിന്നുവിനെ മാത്രമേ പരിചയപ്പെട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഈ ബിഗ് ഡേയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരുങ്ങാൻ പോവാണ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി എന്താണ് പ്രൊഫഷണലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഐ ടി ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് കുവൈറ്റിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പം കുവൈറ്റിൽ ഒരു ആറേഴ് വർഷത്തോളം ആയി പിന്നെ ഫാമിലി ആയിട്ട് അവിടെ സെറ്റിൽഡ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പം വെക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് മാലിദ്വീസ് ഒക്കെ കറങ്ങി ഞങ്ങൾ അരിച്ചു കൊടുച്ചു അപ്പം ഇനി വെക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ കഴിയുന്നത് ആയി സഭ അതിന്റേതായിട്ടുള്ള വിഷമങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം തിരിച്ച് വീണ്ടും പോണം പ്രവാസ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഒർണമെന്റ്സ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ലേവിക്കുട്ടിനെ അവിടെ സെറ്റാക്കുന്നു ക്യാമറ പിള്ളേർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മമ്മി ഡാഡി എല്ലാവരും ഒരുങ്ങുന്നു ജോബിന്റെ വൈഫും എന്റെ മമ്മി ഡാഡിയും അതുപോലെ തന്നെ അച്ചാടെ മമ്മി പപ്പായും പിന്നെ അച്ചായും നമ്മുടെ ലേവിക്കുട്ടിനും ഒക്കെ വ്ളോഗ് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ റാൻഡംലി എടുത്തു പോവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി മിസ് ആക്കണ്ട എന്ന് കരുതി ലൈഫുട്ടിന് ബാപ്റ്റിസം അതും നിലമ്പൂർ പള്ളിയിൽ വെച്ചിട്ട് സോറി നിലമ്പൂരല്ല നിലമ്പൂർ പുല്ലഞ്ചേരി പള്ളിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം പള്ളിയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എത്തും ഓക്കെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീട് താറായി ഞാൻ റെഡിയായി വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് അച്ചായും അച്ചയുടെ മാമിയും കൂടെ ചേർന്ന് ലേവിക്കുണ്ണിനെ നല്ല സുന്ദര കുട്ടപ്പനാക്കി അമ്മാമ്മച്ചി മേടിച്ചു കൊടുത്ത ജുബായാണ് അമ്മാമ്മച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ചയുടെ പാപ്പയുടെ സിസ്റ്റർ അപ്പോൾ അമ്മാമ്മച്ചി ഒരു ജുബായ് ഒക്കെ ഇട്ട് ലേവിക്കുട്ടൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് റിബിനും പിള്ളേരുമാണ് വീഡിയോസും ഫോട്ടോസൊക്കെ കവർ ചെയ്യുന്നത് അത് കാരണം ഞാൻ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് എടുത്ത് നിങ്ങളെ കാണിപ്പിച്ച് ബോർ അടുപ്പിക്കുന്നില്ല അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ലവിക്കുട്ടിൻ്റെ ബാപ്റ്റിസം ഫുൾ വീഡിയോ ആയിരിക്കും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും അപ്പോൾ ദേ ലവിക്കുട്ടൻ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ് ജുബായ് ഒക്കെ ഇട്ട് കംഫർട്ടബിളാണ് ആൾ അപ്പോൾ ബാപ്റ്റിസത്തിൽ വീഡിയോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കൂടുതൽ ഞാൻ കവർ ചെയ്തുമില്ല ഞാൻ അവിടെ എല്ലാവരെയും കണ്ടതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ വർത്താനം പറച്ചിലും ബഹളമൊക്കെയാണ് പള്ളിയിലേക്ക് ഞങ്ങളെത്തി ഫംഗ്ഷനെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ലവിക്കുട്ടൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ട് അവന് ബ്ലെസ്സിങ്സ് എല്ലാം കിട്ടി ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പപ്പായുടെ അമ്മച്ചിയുടെയും അപ്പായുടെയും കല്ലറയുടെ അവിടെ പോയിട്ട് ബ്ലെസ്സിങ്സ് വാങ്ങാനാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ ദൈവകൃപയാൽ നമ്മുടെ ബാപ്റ്റിസം അതായത് ലവിക്കുട്ടിൻ്റെ ബാപ്റ്റിസം അടിപൊളിയായിട്ട് കഴിഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കൊണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് വരാൻ പറ്റി ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് ആയിരുന്നല്ലോ പക്ഷെ എന്നാലും എല്ലാവരും വന്ന് ലൈഫുട്ടിനെ ബ്ലസ് ചെയ്തു നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ലൈഫുട്ടിൻ്റെ ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഇതിലേക്കുവാണ് വണ്ടി കയറുക ഫ്ലാറ്റ് ഔട്ട് ആവുകയാണ് അതാവാമേ ഞാൻ പിടിക്കാമേ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇനി നേരെ വീട്ടിലേക്ക് സൂപ്പർ ഡൂപ്പർ ടയർഡാണ് കൈ സൂപ്പർ ഡൂപ്പർ ലവിക്കുണ്ട് ബാപ്റ്റിസം മൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പേർക്കൊന്നും വരാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ജോലിയൊക്കെ കാരണം അപ്പം കുറച്ച് പേരൊക്കെ വീട്ടിലേക്കാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഈവനിങ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാമിലിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ലിറ്റി മിസ് ലിറ്റി അമ്മ എന്നാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഹോം സയൻസ് ടീച്ചർ ലിറ്റി മിസ്സും അനിൽച്ചേട്ടനും റൈനും കൂടെ വന്ന് ലവിക്കുട്ടിനെ കണ്ട് ബ്ലസ് ചെയ്തു ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനും ലിറ്റി അമ്മയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത്രയ്ക്ക് ക്ലോസ് ആണ് ഞാൻ ലിറ്റി അമ്മയായി ഹലോ ഗൈസ് ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഞങ്ങൾ കളർഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന വേറെ എവിടെയെല്ലാം മഹാറാണി ഗോൾ പാർക്കിലാണ് മഹാറാണി ഗോൾ പാർക്കിലെ ബെന്നിച്ചച്ചന്റെ മകൾ
അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇച്ചുവിന് ഗോൾഡ് വേണ്ട എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇച്ചുവിനെയും കൂടെ ഞാൻ അടിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ദേ മഹാറാണി ഗോൾഡ് പാർക്ക് നേരെ വന്നിരിക്കുന്നത് ബെന്നിച്ചാച്ചന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് ജൂരി ചേച്ചി നല്ല അടിപൊളി ഫുഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു അപ്പൊ ഫുഡൊന്നും എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം വിശപ്പ് കാരണം പെട്ടെന്ന് കഴിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി ഒരാൾ മുടിയൊക്കെ സ്റ്റൈലാക്കിയാണ് വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാ കുഞ്ഞിന്റെ പാല് സോറി അന്ന് കൊടുത്ത് നമുക്ക് വ്ളോഗിലേക്ക് പിന്നെയും വരാം അതൊന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ബെന്നിച്ചാച്ചന്റെ വീടൊക്കെ കണ്ട് ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു വൺ ഇയർ ആയിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് നിലമ്പൂർ വന്ന് തൃശൂർക്കാരായ ആൾക്കാർ വന്ന് വീട് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൺഗ്രാറ്റ് ഈ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പോണത് ഈ ആളുടെ വീട്ടിലാക്കി ഇപ്പോഴല്ല പിന്നീട് അവിടെ ഒരാൾ എന്തൊക്കെയോ കോപ്രായുന്നുണ്ട് അതെ ഇത് ബെന്നിച്ചാച്ചന്റെ വൈഫ് ജൂരി ചേച്ചി ഇത് പേര് പറഞ്ഞു എല്ലാവരല്ലേ ഇങ്ങനൊക്കെ ഇങ്ങനൊക്കെ വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ അപ്പൊ താങ്ക് യു ജോജി താങ്ക് യു സോ മച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാം റെഡി ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ബെന്നിച്ചാച്ചനെ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ബെന്നിച്ചാച്ചൻ ഭയങ്കര ബിസി ആയിരുന്നു എന്തായാലും നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാരെ കാണിക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കാരണം ജോജി ചേച്ചിയും ബെന്നിച്ചാച്ചനായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നും ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ എന്നെ കാളിക്കുട്ടി എന്നാണ് ബെന്നിച്ചാച്ചൻ വിളിക്കാറുള്ളത് അല്ലെ ജോജി ചേച്ചി അപ്പോൾ അതിപ്പോഴും എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു അമ്മയായല്ലോ എന്നിട്ട് കൂടി എന്നെ ഇപ്പോഴും വിളിക്കുന്നത് കാളിക്കുട്ടി എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് ബെന്നിച്ചാച്ചന്റെ മാത്രമുള്ള സ്പെഷ്യൽ പേരാണ് പിള്ളേരൊക്കെ വളർന്ന് ബെന്നിച്ചാച്ചന്റെ കല്യാണമൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൂടി പിള്ളേർ ഇത്ര വലുതായി ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ മോനും മോൻ എക്സാം ആയിട്ട് ടീച്ചർ ഫ്ലവർ സ്കൂളല്ലേ അവിടെയാണ് അപ്പോൾ ബൈ ബൈ പറയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് വേളാങ്കണ്ണിയിലേക്ക് പോകണം അതിന്റെ കൃതിയിലാണ് കേട്ടോ അതെ നമ്മൾ ഇന്ന് വൈകിട്ട് വേളാങ്കണ്ണിയിലേക്ക് പോവാണ് അതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളും കൂടെ കവർ ചെയ്യാനുണ്ട് ലവിക്കുണ്ട ബാപ്റ്റിസത്തിന് വരാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പം അവരെയൊക്കെ എടുത്ത് ലവിക്കുണ്ണെ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കണം ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ലവിക്കുണ്ട ബാപ്റ്റിസത്തിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ തന്നെ ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്തത് കുറച്ച് ലീവല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അപ്പോൾ ആ ഉള്ള സമയം കൊണ്ട് നേർച്ച നേർന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം പോകണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പോകുന്നത് വേളാങ്കണ്ണിയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ അതേ മുട്ടിക്കട വമിച്ചിയുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ലവിക്കുണ്ണെ കുറച്ച് നേരം മുട്ടിക്കട അമ്മച്ചി കയ്യിൽ വെച്ചു ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ സനക്കുണ്ണെ മനക്കുട്ടിൻ്റെ അമ്മച്ചിയാണ് കേട്ടോ അത് മമ്മിയുടെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ മദർലോയാണ് അപ്പോൾ അച്ഛായിട്ടും അച്ഛയുടെ ഫാമിലിയായിട്ടും ചെറുതായിട്ട് റിലേഷനുണ്ട് അപ്പോൾ ലവിക്കുട്ടൻ അമ്മച്ചിയുടെ വകയുള്ള ബ്ലെസ്സിങ് എല്ലാം കിട്ടി നമ്മൾ നേരെ പിന്നെ പോകുന്നത് വലപ്പുഴയിലുള്ള അപ്പച്ചൻ്റെ അടുത്താണ് അപ്പച്ചനും വരാൻ പറ്റിയില്ല അമ്മ ആൻറ്റിയും മോനും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാപ്റ്റിസത്തിന് അപ്പോൾ അപ്പച്ചനെ കൊണ്ട് കാണിക്കണമെന്ന് മമ്മിക്കിൻ്റെ ആയിരിക്കും ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അങ്ങനെ അപ്പച്ചൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നും ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഒക്കെ കിട്ടി നമ്മൾ ഈ പ്രായമുള്ളവരുടെ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വേറെ തന്നെ ഒരു ഫീലാണ് കേട്ടോ ലവിക്കുട്ടിന് അത് കിട്ടാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റി അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഇപ്പൊ ദേ ഡാഡി മമ്മി തിരിച്ച് മൈസൂരിലേക്ക് പോവാണ് അവരോട് ടാറ്റ ബൈ ബൈ പറയാണ് അങ്ങനെ ലവിക്കുട്ടിന്റെ ബാപ്റ്റിസവും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പച്ചന്റെ അമ്മച്ചിമാരുടെ ഒക്കെ ബ്ലസ്സിങ്സും ലവിക്കുട്ടിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം ഇന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരുടെ അടുത്തൊക്കെ കവർ ചെയ്തു ബിക്കോസ് ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് വേളാങ്കണ്ണിയിലേക്കുള്ള ട്രെയിൻ ആണ് ലവിക്കുട്ടിന്റെ ഫസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ട്രിപ്പ് ഇവൻ യു കെയിലും ലവി ട്രെയിനിൽ ആക്ച്വലി യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ല പാക്കിംഗ് ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ദാൻ രണ്ട് പെട്ടി എടുക്കുന്നുള്ളൂ കുറഞ്ഞ് രണ്ട് ദിവസത്തേക്കല്ലേ പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പം മമ്മി താഴെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലവിക്കുട്ടൻ അവിടെ കിടത്തിരിക്കുകയാണ് അവനെ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആക്കണം നമ്മുടെ നിലമ്പൂർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് നേരെ ഡയറക്റ്റ് തൃശ്ശൂർക്ക് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് പിന്നെ വേളാങ്കണ്ണിയിലേക്ക് അപ്പോൾ എട്ട് മണിയുടെ ട്രെയിനാണ് നമുക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാനുള്ളത് മമ്മി ഞാൻ തിരിച്ച് ദേ മൈസൂരിലേക്ക് പോയി അതുപോലെ തന്നെ പൊന്നമാൻറ്റിയും അതുപോലെ ജോബിനും എല്ലാവരും തന്നെ തിരിച്ച് അവരവരവരുടെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നേരെ വേളാങ്കണ്ണിയിലേക്ക് ലവിക്കുട്ടിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ട്രെയിൻ യാത്ര അ